El otro día salió en las noticias una señora británica que había interpuesto una denuncia a su agencia de viajes después de sus vacaciones en Benidorm. ¿Cuál era el motivo de la queja? Que había demasiados españoles. Para los que no lo sepan, Benidorm es una ciudad de la provincia de Alicante, en el este de España y en la costa mediterránea. Desde los años 60, la costa mediterránea y otras partes de España, en particular las islas, seguro que los españoles asistenten, asistentes ya conocen a Ibiza como un campamento alemán. Se ha convertido en el destino favorito de turistas de todo el mundo, sobre todo de Europa. Benidorm acoge a turistas durante todo el año, ya que por su situación geográfica, el clima es cálido durante todo el año. El motivo de estos viajes varían desde fin de semana para despedidas de soltero y soltera a viajes de grupos de amigos, pasando también por viajes organizados para personas mayores y jubiladas. Benidorm es como una esponja, lo acepta todo. Aunque más esponja parecen sus visitantes, que lo beben todo. El constante ir y venir de tantas personas tiene consecuencias positivas para la economía, pero también hay consecuencias negativas. Los dueños de los negocios se aprovechan de los vacíos legales para aumentar los beneficios y los vecinos de las zonas de fiesta tienen que lidiar todos los días con borrachos, con peleas, con constantes accidentes y con personas que se aprovechan de los ebrios y les roban, y muchísimas más situaciones horribles. El programa de televisión, que se llama En el punto de mira, ha viajado a esta ciudad para mostrar más de primera mano lo que ocurre durante las temporadas altas. La primera parada es, por supuesto, la playa. En esta hay más de 100 mojiteros, que son personas que se pasean entre las toallas con mojitos y los venden a un precio mucho más reducido que los restaurantes de la playa y los chiringuitos. Nadie puede competir contra ellos, ni siquiera la policía puede pararlos. Benidorm es tan famoso que incluso existe una serie de televisión británica titulada como La Ciudad, que supera los 9 millones de espectadores cada noche. La serie tiene como objetivo el llamar la atención de las familias que ven la serie para que decidan venir de vacaciones. El año pasado hubo más de 5 millones de turistas británicos y la mayoría vienen en busca del sol, la tranquilidad y las fiestas sin final. La siguiente parada del periodista es la agencia que dice ser la más importante en cuanto a fiestas de despedida de soltero. Tiene la sede en Benidorm, por supuesto, y organiza en un año alrededor de 10.000 grupos. Un fin de semana puede costar 150 euros, incluyendo el vuelo, el alojamiento y toda la comida y bebida. Se considera Las Vegas Española. En el fin de semana en el que se grabó este programa, esta agencia había traído a 2.250 británicos. También se muestra en el programa la cantidad de avisos que reciben las ambulancias que patrullan las zonas de bares y discotecas. La mayoría de personas a las que atienden han salido o de una pelea o han sufrido accidentes solos o se encuentran mal a causa de una ingesta exagerada de alcohol. Lo curioso de la ciudad es que hay una zona especialmente dedicada a los turistas vietránicos. Los bares de esta zona saben cómo ganarse a los clientes. En los alrededores de estas calles hay varios grupos de mujeres que pueden parecer a priori prostitutas, pero que se dedican a abrazar literalmente a los turistas que vuelven a los hoteles después de una noche de fiesta. Y estos turistas se tambalean bien borrachos y ellas al abrazarlos le quitan la cartera, el dinero y cualquier cosa que sea de valor. Como ya dije antes, este también es el destino preferido de las personas más maduras y mayores, que buscan salir de fiesta pero de manera más tranquila. Por supuesto, ellos también tienen una zona específica en Benidorm, con bares destinados a otro grupo de edad, y sobre todo a españoles. El alcohol en estos bares suele ser de mejor calidad, y los DJs se esfuerzan por despertar las ganas de bailar de los más mayores con canciones de su época. 
Así que quizás esta señora británica que se quejó de sus vacaciones porque había muchos españoles, pues no supo ir a la zona para jóvenes británicos donde tantas peleas y problemas hay y tuvo que pasar la noche en los bares más tranquilos de la ciudad. Personalmente, después de haber visto cómo se comportan estos británicos cuando salen de fiesta en Inglaterra o en España, preferiría mil veces ir a un bar de la tercera edad. <risa>